Kuni kecha 25-avgust kuni Toshkent shahri Olmazor tumanining 224-umum ta'lim maktabida oilaviy mutolaa kechasi bo'lib o'tdi. Unga asosan 9-11 yoshli bolalar ota-onalari bilan taklif qilindilar. Tadbirga Vestminster xalqaro universitetida onlayn ta'lim bo'yicha faoliyat yuritadigan mutaxassis Nilfar Oripovaning g'oyasi asos qilib olindi. E'tirof etish kerakki, Yevropa davlatlarida allaqachon ishga tushirilgan bu tizim O'zbekistonda Jaj Akademik bolalar jurnali bilan ilk bor hamkorlikda yo'lga qo'yildi. Kitob o'qish tradisiyasini ananasi o'zbek oilalarida shakllantirish maqsadida oilalarni bolalari bilan birga taklif qilib, kitob o'qib berish va o'zlari kitob yaratish muhitini imkoniyat berishni niyat qilgandik. Shu maqsadda Jaj Akademik bilan hamkorlikni boshladik va bu orada vrach psixoterapevt Gahar Atishaboyeva ham qo'shildilar. Shu bilan birga biz o'zimiz oilaviy mutolaa kechamizni birinchi qismini boshladik, keyingi qismlarida boshqa yosh kategoriyalari bo'yicha auditoriyaga mo'ljallangan bo'ladi. Hozirda 9-11 bo'lsa, keyinchalik kichkina bolachalar uchun ham bu kechalarni tashkil qilish niyatimiz bor va boshqa viloyatdagi maktablarda ham mutolaa kechasini tashkil qilish orqali kitob yaratish imkoniyatini berish hamda oilalarni bolalari bilan birga vaqt o'tkazishini ta'minlash maqsadimiz. Va bu borada bizga kerak bo'ladi homiylarning ko'magi, homiylik qilmoqchi bo'lganlar yoki har tomonlama qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lganlar bemalol biz bilan bog'lanishlari mumkin. Xudo xohlasa, kelajakda O'zbekistonda ham kitob muhitini ko'tarishga va bolalarni o'zini orasida yosh yozuvchilarni, bolalar yozuvchilarini shakllantirish niyatimiz, maqsadimiz. Tadbir avvalida ota-onalarga psixoterapevt Gavhar Teshabayeva o'z tadqiqotlaridan kelib chiqib qanday qilib oilada kitob o'qish muhitini shakllantirish borasida bir qancha maslahatlar va tavsiyalarini berdi. Tadbirimiz bugun juda ham ko'ngildagidek o'tdi deb umid qilamiz. Sababi ko'zlangan maqsad amalga oshdi. Bolalarni ozgina bo'lsa-da yo ota-onalarga bergan tavsiyalarimiz bilan ularni kitob o'qishda, bolani kitobga o'qitishda bo'ladigan xatolarni oldini olishadi kelajakda deb umid qilamiz. Men kichkinagina tadqiqot o'tkazishni boshladim. Demak, bu tadqiqotimizda 20 ta bolacha ishtirok etdi, qiz bola, o'g'il bola va ularni men yosh bo'yicha yosh kategoriyasini olib, kitobga o'qitdi, qiziqmasligini sababini, kitobdan tashqari yana nima mashg'ulotlar bilan mashg'ul bo'lishini va ularning orasida nechta foiz bola asosan kitob o'qish bilan mashg'ul bo'lishini taqiqot qildim. Demak, shu taqiqotimizdan xulosa shunga shunaqa keldikki, hozir 21-asr, gadjetlar asri bo'lishiga qaramasdan, bolalar biz hali ham kitob o'qishar ekan. G'oyani muallifi bor, kerakli odamlar yig'ildi, tashkillashtirildi va birinchi qadam qo'yildi. O'ylaymanki, bundan keyin ham bu tadbirni yana ham o'sha maktablarda ommalashtirishga bizda asos bor, sabab bor va talab bor deb o'ylayman. Tadbir avvalida ota-onalarga psixoterapevt Gavhar Teshabayeva o'z tadqiqotlaridan kelib chiqib, qanday qilib oilada kitob o'qish muhitini shakllantirish borasida bir qancha maslahat va tavsiyalarini berdi. Tadbir davomida esa bolalarning ijodiy qobiliyatini shakllantirish borasida amaliy trening ham tashkil qilindi. Unda ilk bor Jaj Akademik jurnalida alohida ruhun sifatida berilib borilayotgan komikslar bilan bola va ota-ona hamkorlikda ishlashdi. Komikslar muallifi Sadullo Qronov aytishicha, bu boradagi ijodiy ishlar iste'dodli rassom Mirkamol Fayziyev bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Bu orqali bolaning intellektual salohiyatini oshirish maqsad qilingan. Bolalarni ham o'zidagi ijodiy qobiliyatini ro'yobga chiqarish uchun o'zlariga ham bitta komiks yozish imkoniyatini berdik. Ya'ni biz oldindan komiksni sodda qilib aytganda skeletini tayyorlab keldik. Ya'ni uni bolalar komiksni shakli borda faqat uni o'zlarini badiy voqeligi bilan to'ldirish kerak bo'ladi va o'sha komiksdagi qahramonlarni o'zlari bo'yab chiqish kerak bo'ladi. Bu ham bolalarga menimcha Birinchidan ijodiy qobiliyatini oshiradi, bolaning shaxsiy fikrini, tasavvurlarini kengaytirishga yordam beradi. Aytish mumkinki, mazkur kecha ota-onalarda ham, bolalarda ham katta ta'sirot qoldirdi. Buni nafaqat ularning so'zlaridan, balki tadbir so'ngida har bir ota-onaga taqdim etilgan so'rovnoma orqali ham bilib olish mumkin.
Bugün tat bırge ben kitap farzandım lan geldim. Bu tat bırge girişten maksat farzandlarımı kitap ki kanak kalıp mihr bir işini yolunu izlep geldim de aslında. Tashkilatçili anca hareket kılışıptı, rahmat. Şimdi kızı kıp geliyordu, anca tasarruatlı kaldırdı ballarım benim. Kursam bol işte, ben uzun öyle kurmadım ballarım. Şuna kadar ne kadar erti toku var şey dedi. Ula zor ya, şey yoktu. Bunu kadar tatbırlarım. Muma kub kılış gereği boyleyim ben. Bunu kadar tatbırlı. Tez tez ot kazılıp duruluş kere, doğru, hazır ki zaman bile hem nefes buluş kere bollarımız. Lekin kana kadar bana ayetçikende çek çekere bulsun, kitap ki muhabbatı açsın bollarını, kopra mutalaqsın. Yani fakat mutalaqlı şekende bu hama narsanı bir koyuşamaz, saralap, kuzatıp duruş ham kere iken. Bollam ne bana oku vattı, kegin bollagi kereyle adabiyatı aynısı bana osmur yaşladı mı? Hazır ahamiyat bir var mı? Osmur yaşı ge karab, haysa adabiyat kereyle ge karab, Bolani oldiga ko'rinadi degan joyga qo'yib qo'yib qo'yish kerak ekan. Bolada qiziqish oshib, o'zi o'qirgan. Mazkur tadbir tashkilotchilari kelgusida bu xayrli ish O'zbekistonda olib borilayotgan kitob mutolaasiga doir katta tadbirlarning bir qismi sifatida davom etishiga umid qilmoqdalar. Zuhroxon Hamdamova va Ibrohim Madiyarov muslimotuz uchun maxsus tayyorlashdi. Mm-hmm.